കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളും അവയുടെ വശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ക് കടക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രികോണം എ ബി സിയിൽ ഒരു കോൺ എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന കോണും എ എന്ന് പറയുന്ന കോണും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ കോണുകളുടെ അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ത്രികോണമിതിയിൽ ആറ് അംശബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആറ് അനുപാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഈ കോണിന് അറിയാത്തൊരു കോണിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കാം എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ആംഗിൾ എയുടെ കോണളവ് എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ എയുടെ കോണ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി സമം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് അറിയാം ആംഗിൾ ബി എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എത്രയാണ് എക്സ് ഡിഗ്രിയാണ് സി കൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ സമം നൂറ്റി എൺപത് ഈ തൊണ്ണൂറിനെയും എക്സ് ഡിഗ്രീനെ വലത് വയസ്സേ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആംഗിൾ എ സമം നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് 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 മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആംഗിൾ എ സമയം എത്ര കിട്ടി തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മറ്റേ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും ആ എക്സ് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറിന് കുറച്ചാൽ മതിയാവും അതായത് ഒരേ ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറാണ് ആംഗിൾ സിയുടെ അളവ് ഇവിടെ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എയുടെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ആംഗിൾ എ എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത് സമം അമ്പത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കോണിൻ്റെ അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യം പഠിച്ചു ആംഗിൾ എ സമം തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആംഗിൾ എ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ത്രികോണമിതിയിൽ ആറ് അംശബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ത്രികോണമിതിയിൽ ആറ് അംശബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവയെയാണ് അടിസ്ഥാന ത്രികോണമിതി അംശബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവയെന്ത് പറയും അടിസ്ഥാന ത്രികോണമിതി അംശബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ആംഗിൾ സി സമം എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ സമം എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആംഗിൾ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നയൻറ്റിയിൽ നിന്നും ആ എക്സ് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ എക്സ് ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ത്രികോണമിതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് അംശബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആ അംശബന്ധങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോണിൻ്റെ നേരെ എതിരെ വരുന്ന വശത്തിന് എതിർവശം എന്നും അടുത്തു വരുന്ന വശത്തിന് സമീപവശം എന്നും ഏറ്റവും വലിയ വിശം വശം അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ എതിരെ വരുന്ന വശം അതിന് കർണമെന്നും നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ റേഷ്യോ ആണ് അത് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതങ്ങളാണ് ഈ ഇവിടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അനുപാതം അറിയാം അതിൻ്റെ പേര് സൈൻ എന്നാണ് സൈൻ എക്സ് സമം സൈൻ എക്സ് സമം എതിർവശം ഹരിക്കണം കർണം എതിർവശം ബൈ കർണം എന്ന് പറയാം അതായത് എതിർവശം എ ബി എ ബി ബൈ കർണം എ സി സൈൻ എക്സ് സി കൽ ടു എതിർവശം ബൈ കർണം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ എ സി ബി സിയുടെ നീളം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും എ ബിയുടെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ
എ ബിയുടെ നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എ സിയുടെ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി ബൈ എ സി സമം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സീക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സീക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത അനുപാതം കോസ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് സമം സമീപവശം ബൈ കർണം സമീപ വശം ബൈ കർണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ എ സി ബി സി ബൈ എ സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്തതായിട്ട് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു അനുപാതം കൂടിയുണ്ട് അതാണ് ടാൻ എക്സ് ടാൻ എക്സ് ടാൻ എക്സ് സമം എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ടാൻ എക്സ് സമം എതിർവശം ബൈ സമീപവശം സമം എതിർവശം കൂടെ എ ബി ആണ് എ ബി ബൈ സമീപവശം കൂടെ ബി സി ആണ് അറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ അറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് അനുപാതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സൈൻ എക്സ് സമം എതിർവശം ബൈ കർണം എ ബി ബൈ എ സി കോസ് എക്സ് സമം സമീപവശം ബൈ കർണം അത് ബി സി ബൈ എ സി ടാൻ എക്സ് സമം എതിർവശം ബൈ സമീപവശം അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സൈൻ എക്സ് സമം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നും കോസ് എക്സ് സമം പോയിന്റ് ആറ് എന്നും ടാൻ എക്സ് സമം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്നുമാണ് ഇവ യഥാക്രമം നമ്മുടെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോണന്റെ ദശാംശ അളവുകളാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഗ്രി അളവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോകരിതം ടേബിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഗ്രി അളവുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോണിന്റെ ഡിഗ്രി അളവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തരുന്നതുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിഗ്രി അളവുകൾ തരുന്നതുമായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചു സൈൻ എക്സ് സമം ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ എതിർവശത്തിനെ അതിന്റെ കർണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഡെസിബിൾ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദശാംശ സംഖ്യക്കാണ് അതിന്റെ സൈൻ ഡിഗ്രി അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡിഗ്രി കോണളവ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടേബിളുകൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ് എക്സ് സമം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ സമീപവശത്തിന് കർണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ആ കോണളവിന് തുല്യമായ ദശാംശ സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതിന്റെ കോണളവ് നമുക്ക് അതിന്റെ അതിൻ്റെതായ ടേബിളുകൾ നോക്കി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർവശം ബൈ സമീപവശമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ബൈ ബി സി സമം നാല് ബൈ മൂന്ന് ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കോണളവ് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ടേബിളുകൾ നോക്കിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അത് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി വാല്യൂസ് തരുന്നതായിരിക്കും ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഡിഗ്രി വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ തരുന്നതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സൈൻ എക്സ് അതൊരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ എതിർവശത്തിനെ കർണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമീപവശത്തിനെ കർണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എതിർവശത്തിനെ സമീപവശം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നേരം നമുക്ക് ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് നീളങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആംഗിൾ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് സൈൻ എക്സ് വരുന്ന കോസ് എക്സ് ടാൻ എക്സ് ഇതെല്ലാം ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റിലെ ഗ്രീക്ക് വേർഡുകളാണ് സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് വേർഡുകളാണ് നമ്മളതിന് എക്സ് ഇല്ലാതെ അതിന് യാതൊരു
tan x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർവശം by സമീപവശമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സൈൻ എക്സ് സമം എതിർവശം ബൈ കർണം കോസ് എക്സ് സമം സമീപവശം ബൈ കർണം ടാൻ എക്സ് സമം എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെയെല്ലാം തല തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു സൂത്രമാണ് ഈ മൂന്ന് അനുപാതങ്ങളെയും തല തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് അനുപാതങ്ങൾ കിട്ടും അതായത് സൈൻ എക്സിനെ നേരെ തല തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊസീക്കൻ്റെ എക്സ് കിട്ടും അതായത് കർണം ബൈ എതിർവശം അതുപോലെ തന്നെ കോസ് എക്സിനെ നേരെ തല തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീക്കൻഡ് എക്സ് കിട്ടും കർണം ബൈ സമീപവശം അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ എക്സിനെ നേരെ തല തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോട്ട എക്സ് കിട്ടും സമീപവശം ബൈ എതിർവശം അങ്ങനെ ആറ് അനുപാതങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുപാതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ആ എക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഈ കോണുകളും വശങ്ങളും തമ്മിൽ ആറ് അംശബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ടാൻ എക്സ് കൊസീക്കൻഡ് എക്സ് സീക്കൻഡ് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് ഇവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന ത്രികോണമിതി അംശബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്